，用户对安装在其手机或计算机上的应用程序抱有很高的期望，而渐进式 Web 应用程序及 PWA 使您能够满足这些高期望。大家好，我是 Cecilia， 来自 Google 的一名 Web Ecosystem Consultant。在今天的内容中，我想向您展示一些技巧。来帮助您满足用户对 Web 应用所持有的高期望，以及如何分析 PWA 是成功的。好的，让我们一起来一探究竟吧。您上一次遇到网站由于离线或连接太慢而崩溃是什么时候？也许还没有遇到过这种问题。但如果您安装了某个应用，无论网络状况如何，您应该都会期待它能够正常工作。对于 PWA 来说，也是如此，但坦率地说，在考虑要提供怎样的离线体验的时候，需要考虑很多因素。如果用户在无网络连接的情况下启动 PWA， 该怎么办？如果用户中途掉线，又该怎么办？实现完全的离线体验可能会花一些时间，尤其是当您在现有代码库中改进时，更是如此。快速开启离线体验的一种方法是提供自定义的离线回退页面。该页面会在用户处于离线或网络断开时显示。有些网站，如德国的 La Casa， 甚至在它的离线页面上提供游戏，来吸引用户留在网站。那么，如何创建自定义的离线回退页面呢？首先，我们来看看。离线页面的 HTML 元素，为了确保各种元素尽可能简单，我们可以 inline 内嵌回推页面所需的一切内容 ，CSS、JavaScript 任何图片、任何内容都应该进行内嵌。离线页面还应该足够简洁，不要提供指向网站其他部分的链接，也不必提供指向社交媒体网站的链接。因为用户这时正处于离线状态呢。网络恢复后，页面应该做到自动重新加载。这时，用户可以继续他们之前的操作。因此，我们需要监听 online 事件。如果触发该事件，则重新加载页面。但是，由于 online 事件并非始终正确，所以需要定期发送 fetch 请求来检查网络状态。如果请求返回200则重新加载页面。现在我们来快速看一下 Service Worker 使用 Install 事件作为缓存离线页面的时机。使用 Fetch 事件处理脚本是很关键的一环，但是它应该仅用来处理 Navigation 事件，无需用它来为离线页面发送任何内容。如果是 Navigation 事件，则会使用 respond with 尝试从网络获取相应页面，但如果失败，则从缓存中返回离线页面。我们来实际操作看看。当我首次触发 navigate 到相应页面时，我发现 service worker 已经安装，并且已经缓存了离线页面。现在，如果我离线并重新加载，我将会看到离线回退页面。在 Dev Tools 中，我可以看到应用定期发出 Fetch 请求，以检查网络状态。而当网络恢复时，页面会自动刷新。我也可以继续操作了。到这里，我们已经知道如何快速的创建离线回推页面了。大家可以在 Web Dev 上查看完整代码，可以把它复制粘贴到您的 PWA 代码中。此外，还包括用于 navigation preload 的重要优化。另一个要考虑的因素是，页面没有任何分析数据，所以您无法追踪用户查看离线页面的频率。对此问题，我们建议使用 Workbox 这个内置插件，可以帮助我们综合全面的进行离线数据分析和页面回退处理。您的应用是否会提供给用户一些需要经常执行的常见功能呢？例如 ，Twitter 增加了各种快捷键，来让用户轻松编写新的推文、了解最新新闻、查看通知或发送聊天消息
，像 PWA 添加快捷键，只需要更新 Web Manifest 文件即可。方法是添加新的 Shortcuts 属性。对于每个快捷键，您需要提供相应快捷键的显示名称、用户启动快捷键时打开的网址，以及可选的添加一系列图标。包括每个图标的来源、大小和类型。做好测试准备后，快速浏览一下 DevTools 中 Application 的清单，验证所有内容是否准确无误。快捷方式是为用户提供更集成体验的最简单的方法之一。您可以在安卓和 Windows 平台上使用它们，将来也会有更多平台支持这项功能。目前还没有用于本地化 Web App Manifest 的内置机制。如果您的用户使用不同的语言，而您想要提供本地化体验，怎么办呢？如果要本地化应用名称、快捷键或图标，您需要为每种语言单独创建 Manifest 文件。例如，要提供英语版和法语版 s c o o s h 需要创建两个单独的 Manifest 文件，每种语言一个。这个操作很简单，但是我们如何让浏览器知道 Manifest 文件已经本地化了呢？我们建议在服务器中使用 Accept Language HTTP Header 来确定要发送哪一个 Manifest 文件，这样浏览器就会始终调用相同的文件名，但会根据用户的首选语言获得不同的内容。要利用 Firebase Hosting 完成这个操作，需要创建一个 Localized Files 目录，并将本地化的 Manifest 文件放入相应的 folder 中。然后在 Firebase JSON 文件中添加一个 i18n 属性。服务器会根据用户的首选语言，向用户提供相应的 Manifest 文件。如果是法语，则从法语目录中获取文件。不同服务器的配置会有所不同，但这一概念是相同的。如果您想更进一步，可以在应用程序中提供一个语言选择器，它可以根据用户的选择设置 cookie， 然后使用 cookie 来传送已经本地化的 manifest 文件。这种做法的优点是，如果用户之后更改首选语言 ，manifest 文件仍位于同一路径下。在许多情况下 ，PWA 会根据用户的首选语言自动更新。如需进一步了解 Chrome 如何处理对 Manifest 文件的更改，以及哪些属性会触发更新，请查看屏幕上方的这篇文章，以了解更多内容。我经常被问到的一个问题是：如何衡量安装体验的有效性，以及哪些方法最有效？提高安装率的第一步，其实是要掌握相应的分析数据。下面我们来看看 s c o o s h 这个 Web App 是如何衡量安装有效性的，以及您应该如何衡量自己的 PWA 安装效果。首先，我们先来追踪自定义安装提示的频率。我们在这里需要监听 Before Install Prompt 事件。当 PWA 满足可安装性标准时，会触发这个事件。这个事件被触发时，我们可以展示自定义的 PWA 安装体验。Install Source 变量将帮助我们了解安装来源以及每种来源的有效程度。此外，它还可以显示安装是来自浏览器还是来自自定义的安装体验。在有多个自定义安装的情况下，这一点尤其重要。例如，位于页面头部的安装按钮，以内嵌方式与其他内容一起显示的安装提示，在关键动作结束时显示的安装提示按钮，在 Before Install Prompt 事件中，将该事件记录到分析工具中。为确保一致性，这里所有的安装事件都使用相同的类别 PWA Install。在这里 ，event action 是 promote shown， 以及 non interaction 为 true。这里的意思是把非交互属性设置为 true， 因为此事件不是由用户操作生成的。
。现在我们可以衡量自定义安装提示的频率了。接下来，我们来衡量用户点击自定义安装的频率，以及他们最后是否完成了安装。就像我们之前说的，我们想知道安装来自哪里，所以我们将 install source 设置为 header install button。每个安装元素都应该有自己的唯一 ID， 然后调用 differ prompt dot prompt 以启动自定义安装流程，并向用户显示浏览器安装提示，等待用户响应提示，并做出选择动作，然后将事件记录到分析工具中。和之前一样，事件类别是 PWA install。但现在的 event action 是 promote clicked。使用 install source 作为事件标签来标识用户是点击哪个自定义安装推送来开始安装的，并将事件值设置为一或零，具体取决于用户点击接受还是关闭。在分析工具中，这个信息将告诉我们完成该项安装的用户百分比。最后，我们需要监听 App Install 事件，这会告诉我们 PWA 是什么时候被安装的，包括从浏览器安装的时间。如果用户打开了多个浏览器选项卡或窗口，则会在所有选项卡或窗口中触发 App Install 事件。所以，为了避免重复记录安装事件，请仅在页面可见时记录该事件。接下来检查 install source 安装动作是来自我们 UI 中的某个元素，还是来自浏览器？然后记录该事件。下面我们来看看 Squish 在 Google Analytics 上的分析数据，看看它运作的如何。在 Events 分类下的 Top Events 中，点击 PWA Install。它将显示该类别的所有操作。我可以看到显示自定义安装的展示次数，点击安装提示的频率，并且可以深入查看点击了哪个安装提示。对于 Squish 来说，我们只有一个安装按钮，但是查看事件值，我们可以发现，在点击安装提示后， 6 4的用户继续完成了 PWA 的安装。而且通过查看安装操作的详细信息，我们可以看到来自自定义安装提示与来自浏览器安装提示的安装百分比。现在你已经了解了安装体验的有效性是怎样的。我们再来介绍一下如何区分安装了 PWA 的用户与浏览器中没有安装的用户，并以此来衡量 PWA 带来的价值和影响。为了在 Squish 中。衡量这一点，我们创建了一个限定用户范围的自定义维度，也就是显示模式 （Display Mode）。Squish 启动后，我们使用 Match Media 检查 CSS 显示模式，然后将自定义维度设置为 Browser 或 Standalone。这同样适用于将 PWA 添加到主屏幕的 Safari 用户。也就是说，您无需再使用 Navigator 到 Standalone 了。此外，还需要在 App Installed 事件中将维度设置为 Standalone， 否则安装后，这些用户仍会被视为普通的未安装 PWA 的浏览器用户。我们来快速看一下它在 Google Analytics 中是如何呈现的。我们创建了一个用于监控用户关键行为的自定义报告。例如，每个用户的 session 数、平均 session 持续时间、每个 session 的事件数、转化率。这里我们的定义是用户压缩图像和下载图像的频率，以及其他一些行为。接下来，我按之前创建的自定义维度，也就是 Display Mode 显示模式，对各类数据进行分类。通过查看报告，我们可以看出。安装了 Squish 的用户比未安装的浏览器用户相比参与度更高。
他们更频繁的回访 s c o o s h 在该应用中花费的时间也更多，并且他们的转化率也更高。在您的应用中，定义转化率的依据会有所不同，所以需要根据实际需求调整报告。但核心方法正如我们介绍的这样，是不变的。好了，我们来总结一下今天的内容。我们演示了如何提供自定义离线回退页面。避免离线页面上的小恐龙的出现，并确保 PWA 保持可安装性，以适应即将在 Chrome 93推出的新的 PWA 可安装性标准，及提供离线回退页面。二、如何更加轻松地让用户利用快捷方式开启常见功能？三、如何为已经安装了 PWA 的用户提供本地化体验？四、如何衡量安装体验的有效性？五、如何使用分析数据证明投资 PWA 是成功的正确的选择？您可以访问屏幕上的链接，了解更多详情，并查看各个事例中使用的实际代码。感谢观看，再见。